la repetición continua de cosas que no queremos hacer. Lascano querría quedarse en la cama para siempre o arrojarse al abismo, solo si el abismo fuera real. Pero no lo es. Lo único real es el dolor. Así se siente Lascano esta y todas las mañanas desde la muerte de su mujer. Huérfano de niño, parecía predestinado a la soledad. Marisa fue una tregua de ocho años que la vida le concedió. Argumento para seguir viviendo. Recreo fugaz que finalizó hace menos de un año, dejándolo nuevamente varado en los bajíos de una isla donde se ganó con justicia su mote, el perro. Se lanza al vacío. La ducha le lava los restos del sueño que se van aullando por el sumidero. Se viste, se calza la 45 en la sobaquera. Se acerca a la jaula, hábitat del pájaro, que es lo único vivo que le quedó de Marisa, y agrega una pizca de alimento en el comedero. Sale a la madrugada desierta. No amanece aún. La humedad es tal que siente que podría ir nadando hasta su auto. La niebla lo envuelve todo y juega espectros con las luces y las sombras. Enciende el primer cigarrillo del día. A medida que avanza en la esquina, va dibujándose el operativo. Dos Bedford Oliva del ejército chicanean la boca calle. Soldados con fal y ametralladoras. Un colectivo de línea con sus puertas abiertas. Sobre el costado, de espaldas a los soldados, con las manos alzadas, todos sus pasajeros aguardan en silencio el turno de ser palpados y luego interrogados por un teniente con cara de niño feroz. Lascano pasa a su lado con indiferencia. Un soldado lo mira. Mira a su teniente como esperando una orden. Vuelve a mirar a Lascano. Él le devuelve una mirada de mando, recta, bien adentro de los ojos, que le hace bajar los suyos. Lentamente despega al amanecer. Poco antes de llegar al garage, los camiones militares pasan a su lado. En el primero han cargado a un muchacho y a una chica con vestido floreado, que bien puede tener la edad de Marisa cuando la conoció. Le lanza una mirada de fugaz desesperación que le repica en la columna como si le hubieran aplicado los 220 y a ella se la traga la niebla. La escano en fila para la negra boca del garage. Comienza el día. I would like to tell you something about uh, Fuseli. Er würde Ihnen gerne etwas über Fuseli erklären. That character, the way that character was born. Wie der Charakter entstanden ist. Uh, I needed some uh, some uh, paragraph, some words about the the method of work. Of a pathologist. Er brauchte ein paar Worte über die er suchte ein paar Worte über die Arbeit, um, die ein Pathologe tut. Some technical precisions. Ein paar technische Ausdrücke. So, I I didn't know that. Und die kannte er natürlich nicht. So I went to the to the Palace of Justice in Buenos Aires. Und deswegen ist er zum Justizpalast in Buenos Aires gegangen. And I asked for a doctor to talk to him. Und er hat nach einem Doktor gefragt, den er fragen könnte. And then appeared this uh, this doctor who was a fan of uh, detective novels. <lacht> Und um, den Doktor, den er dann bekommen hat, der war ein Fan von detective novels. So he he stared at me and asked me, Hamid. Okay. Und da stand er nun und fragte mich, Hamid? Hamid? Or? Or Kaba. Or Hamid. Hamid or Kaba. The two American authors. Mm -hmm. Oh, okay. I said Hamid. Russia <laughs> Hamid, that's right. I said Hamid. Und er hat okay. sich für Hamid entschieden. Okay, come in. <laughs> so he, I told him I was, uh, I was uh, writing this novel and I need some precisions. 
Und dann hat er ihm erzählt, dass er einen Roman schreibt und ein paar Wörter braucht. And he grew more and more enthusiastic, explaining me what his job was. Und um, er ist dann immer begeisterter geworden, als er beschrieben hat, was seine Arbeit war. He took me to the mall. Er hat ihn ins Leichenschauhaus mitgenommen. He showed me the bodies. Er hat ihm die Leichen gezeigt. All these powerful porn bodies. It was a terrible sight. Okay, die aufgemachten Leichen. And Kein angenehmer Anblick. And he gave me lots and lots of explanations. Und hat ihm einen Haufen Erklärungen gegeben. And I began to become uh, fascinated with him. Und auf diese Art und Weise ist Hamalo uh, fasziniert worden von diesem Doktor. And uh, this Fuseli that was uh, originally a very very small character that would appear only a couple of times. Und auf diese Weise ist der Fuseli, der eigentlich nur ein paar Mal eine kleine Rolle auf eine kleine Rolle auftauchen sollte. Grew up to be the philosopher of the book of the novel. Dazu zu einem Philosophen des Buches geworden. And the closest friend of uh, Lacano, who's the main character. Und damit auch der, zum um, besten Freund von Lascano, dem Hauptcharakter. So the book was published. Als das Buch veröffentlicht wurde. And I, as an appreciation of his help, I gave him a copy. Um, als das Buch hat er ihm ein Buch geschenkt, ein, eine Ausgabe. Some days after that, this doctor called me in the phone. Ein paar Tage danach hat er ihn angerufen. And he said that he liked the novel very, very much. Und er hat ihm gesagt, dass er die äh, Geschichte sehr, sehr mochte. But he has something to ask me. <lacht> Aber er muss ihn äh, etwas fragen. How do you know I smoke marijuana? Oh. <lacht> <lacht> Woher wissen Sie, dass ich Marihuana rauche? <lacht> I, I really didn't know. <lacht> das ist ja nicht. I, I think that I, I must have smelled something. I think that he was Because the mall is a very, very sticky place. <laughs> and you have to do something to avoid it. Uh -huh. okay. and, uh, some, uh, most of my characters uh, come from people from real life. Die meisten seiner Charaktere stammen von Leuten aus dem realen Leben. I, I use the names of uh, real people in, in my novels. Und er hat auch die Namen von wirklichen Leuten benutzt. Of people I know. Mm -hmm. Von Leuten, die er kennt. And sometimes the, the mean characters in my novels. Und manchmal sind die ähm, bösen Charaktere in seinen Romanen. Have the names of people that have done something wrong to me. Oh. Das sind manchmal Namen ähm, von Leuten, die äh, ihnen gegenüber nicht ganz gerecht waren. Uh, for, for instance, there's a character named Tony Ventura. Da gibt es zum Beispiel einen Charakter, der heißt Tony Ventura. Was, that's the name of a man that uh, I did a job for him and he never paid me. <lacht> das ist der Name von dem Mann, der ähm, für den er mal gearbeitet hat, der ihn aber nicht bezahlt hat. Now I immortalize him as the owner of a brother. <laughs> Und jetzt hat er ihn um, als den Besitzer uh, eines Vorteils. Uh, <laughs> 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 uh, 